வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் டானியின் நடிச்சு வில்சன் இப் டைரக்ஷன் பண்ணி வந்திருக்க சைனீஸ் படமான இப் மேன் போர் த பினாலே இப் மேன் இவருடைய ஃபுல் நேம் இப் கை மேன் சைனால அவரை சிஃபுன்னு வேற சொல்றாங்க இந்த படம் இப் மேன் சீரீஸ்ல வர போர்த் பார்ட் இந்த உலகத்துல இருக்க மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கத்துக்கிறவங்களுக்கு கூட இப் மேன்னா யாரு பாதி பேருக்கு தெரியாது குறிப்பா இந்த பிரான்ச்சைஸ்ல வந்த படங்களை ஒன்னு கூட பாத்துருக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு எதுக்கும் துப்பு இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இப்ப மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ்ல உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க தயவு செஞ்சு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க அதை பிராக்டிஸ் பண்ண நினைக்கிறவங்க இப் மேனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தெரிஞ்சுக்கோங்க அவருடைய படங்களை பாருங்க அவர்கிட்ட இந்த கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் எவ்வளவு இருக்கு உண்மையா மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் நேசிக்கிறவங்க இந்த படம் முடியும் போது இப் மேன் இறந்த சீனை காட்டும் போது கண் கலங்கிடுவாங்க சோ மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் சம்பந்தப்பட்டவங்க நிச்சயமா கண்டிப்பா பார்த்தே தேர வேண்டிய படம் இந்த இப் மேன் போர் த பினாலே இந்த படம் ஐம்பத்தி ரெண்டு யூஎஸ் மில்லியன் டாலர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஒரே வாரத்துல நூத்தி இருபத்தொரு யூஎஸ் மில்லியன் டாலர்ஸ் சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கு இந்த படம் வசூல் ரீதியா மிகப்பெரிய பேர் எடுக்கிறதுல எந்த டவுட்டும் இல்ல இந்த போர்த் பார்ட் ரிவ்யூ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இப் மேன்னா யாரு இந்த பிரான்சிஸ்ல வந்த ஃபர்ஸ்ட் மூணு பார்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு மேலோட்டமா சொல்லிடுறேன் இப் மேன் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ரிலீஸ் ஆன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு செகண்ட் பார்ட் ரிலீஸ் ஆன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து தேர்ட் பார்ட் ரிலீஸ் ஆன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இப்ப இந்த போர்த் பார்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரிலீஸ் ஆயிருக்கு போர்த் பார்ட் வரப்போகுதுன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல சொல்லிட்டாங்க இந்த உலகத்துல எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு பெரிய டேரக்டர் படத்தை எவ்வளவு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி படத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாலும் நாங்க பர்டிகுலரா இந்த படத்துக்காக ஏறக்குறைய ஒரு வருஷமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த படம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறதுக்கு இப்படி ஆவலா காத்திருக்கிறது யாருக்காகனா ரெண்டே பேருக்காக தான் ஒன்னு இப் மேன் இன்னொன்னு புரூஸ்லி இப் மேன் படத்துல புரூஸ்லி பத்தி ஏன் பேசுறேன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்தை ஏற்கனவே பாத்தவங்களுக்கு அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு தெரியும் புரூஸ்லிக்கே மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் இந்த அளவுக்கு கத்து கொடுத்த முதல் குருவே இப் மேன் தான் இப் மேன் பிறந்த வருடம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அவர் இறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு என்னதான் உலகம் போற்றக்கூடிய கிராண்ட் மாஸ்டரா இப் மேன் இருந்தாலும் அவருக்கு புகைப்பிடிக்கிற பழக்கம் ரொம்ப அதிகமா இருந்ததால அதனால த்ரோட் கேன்சர் வந்து எழுபத்தி ஒன்பது வயதில் இறந்தாரு சைனீஸோட சவுத் பகுதியில ரொம்ப பிரபலமா இருக்கிற ஒரு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் தான் விங் சுன் அந்த விங் சுன்ல உலகமே போற்றக்கூடிய கிராண்ட் மாஸ்டர் இவர் இவருக்கு கீழே ஸ்டூடெண்டா சேர்ந்து இவர்கிட்ட மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கத்துக்கிட்டு புரூஸ்லி மாதிரி உலகம் ஃபுல்லா வெவ்வேறு நாடுகள்ல போய் இவங்களுடைய மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கலையான விங் சுன் அதை மத்த நாடுகள்ல சைனீஸ் குங்ஃபுன்னு சொல்றாங்க இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல இவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் உலகம் ஃபுல்லா கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகி ஏகப்பட்ட மார்ஷியல் ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உருவாக்கி இருக்காங்க இந்த காலத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்க அந்த சைனீஸ் குங்ஃபுவோட கிராண்ட் மாஸ்டர் மகனான <laughs> வந்தமான <laughs> அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நேர்த்தியாவும் தரமாவும் அந்த காட்சிகள்லாம் உண்மைக்கு ரொம்ப நெருக்கமா எடுக்கப்பட்டிருக்கும் இப் மேன்ட் முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல படத்தை ஆரம்பிக்கும் போது இவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை கலெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு கதை பண்ணி அதுல ரொம்ப ஜனரஞ்சகமா பல ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் சேர்த்து படமாக்கலாம் தான் முதல்ல நினைச்சாங்க ஆனா இப் மேன மைய ஹீரோவா போடாம புரூஸ்லியோட குருன்னு சொல்லி இவரோட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி கூடவே புரூஸ்லியோட டெவலப்மெண்ட்ஸும் காமிச்சுட்டே வர மாதிரி படம் எடுத்தா அது இன்னும் நல்லா ஓடுட்டு ஆரம்பத்துல இப் மேன் கதை கூடவே புரூஸ்லி இப் மேனும் சேர்ந்து வர சீன்ஸ் பத்தி படம் எடுக்கலான்னு அது ஒரு ட்ராக் போயிட்டு இருந்தது ஆனா அதுக்கு புரூஸ்லி ஃபேமிலி பர்மிஷன் கொடுக்காதால அதுக்கப்புறம் முழுக்க முழுக்க இப் மேனுடைய லைஃபை வச்சு இந்த படத்தை எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க புரூஸ்லியோட த பிக் பாஸ் பிஸ்ட் ஆஃப் யூரி வே ஆஃப் டிராகன் கேம் ஆஃப் டெத் என்டர் த டிராகன் இந்த வெறும் அஞ்சு படத்தாலேயே உலகம் ஃபுல்லா மிகப்பெரிய ரசிகர் கூட்டத்தை சம்பாரிச்சாரு புரூஸ்லி இப் மேன் இறந்த ஏழு மாசம் கழிச்சு மர்மமான முறையில புரூஸ்லி இறக்கிறாரு அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான புரூஸ்லி தன்னுடைய முப்பத்தி ரெண்டு வயசுல எப்படி இறந்தார் என்ற சந்தேகமும் கேள்வியும் பல பேருக்கு இன்னமும் இருக்கு சொல்ல போனா அவர் நடிச்சா என்டர் த டிராகன் படம் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு புரூஸ்லி இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உலகம் ஃபுல்லா மிகப்பெரிய பேரும் புகழ் அடைஞ்சாரு நான் ஏன் இப் மேன் படத்துல புரூஸ்லியை பத்தி இவ்வளவு பேசுறேன்னா புரூஸ்லியை வச்சு தான் இந்த படமே ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா இந்த படத்துடைய பர்ஸ்ட் பார்ட் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ரிலீஸ் ஆகும்
சீனாக்கு ஜப்பானுக்கு நடந்த போர் காலகட்டத்தில் இப்மேன் தன்னுடைய வாழ்வாதாரங்களை இழந்து எப்படி நிலக்கரி சுரங்கத்தில் கூலி வேலை செஞ்சு தன்னை எதிர்கிட்டு இருந்து தற்காப்புக்காக எதிர்த்து சண்டையிட்டு தான் எவ்வளவு பெரிய கிராண்ட் மாஸ்டர்னு எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கிற படம் தான் இப்மேன் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல டுவெண்ட்டி ஒன் யூஎஸ் மில்லியன் டாலர்ஸாக சம்பாரிச்சது அதனுடைய வெற்றியை தொடர்ந்து செகண்ட் பார்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ரிலீஸ் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல சைனீஸ் கும்ஃபுக்கும் கராத்தேக்கும் நடக்கிற சண்டையை மையமாக வச்சிருந்தாங்க செகண்ட் பார்ட்ல ரிங்குக்குள்ள பாக்ஸிங் போறவர்கிட்ட சண்டை போட்டு ஜெயிச்சு பாக்ஸிங் பண்றவர்கிட்ட இவருடைய சைனீஸ் கும்ஃபு காமிச்சு எப்படி பயங்கரமானிஷம் <laughs> தாக்குபிடிக்கு <laughs> <laughs> படங்கள் <laughs> வருது <laughs> நீங்க சான் பிரான்சிஸ்கோ வரணும்னு இப்மேனும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்க சான் பிரான்சிஸ்கோல இருக்கிற ஒரு நல்ல ஸ்கூல்ல தன்னுடைய மகனை சேர்த்துணும்னு அமெரிக்கா போறாரு அமெரிக்கா போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அமெரிக்கால இருக்க வெள்ளையர்களை தவிர அந்த நாட்டுல வேற எந்த கண்ட்ரியோட சிட்டிசன்ஸ்க்கும் சரியான மரியாதை கிடையாதுன்னு அதுவும் குறிப்பா சைனீஸ் மக்களையும் சைனீஸ் குங்ஃபூயும் அவங்க சரமாரியா கலாச்சி தள்ளுறாங்க தான் பையனுக்கு ஸ்கூல் அட்மிஷன் வாங்கணும்னா அதுக்கு ஏகப்பட்ட ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர் தேவைப்படுது இப்மேனுக்கு அதுக்காக இங்கேயும் அங்கேயும் அலையறாரு இந்த டைம்ல ஸ்கூல்ல ஒரு சைனீஸ் பொண்ணை ரேக்கிங் பண்ணும்போது அந்த பொண்ணை காப்பாத்துறாரு இப்மேன் அந்த இடத்துல வெள்ளையர்கள் அடிச்சு கொஞ்சம் <laughs> இந்த படத்துடைய லென்த்தே ஒன்னே முக்கால் மணி நேரம் தான் இப்மேன் ஃபர்ஸ்ட் சண்டையே ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு தான் போறாரு லாஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைட் இருந்தாலும் நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் மூணு பாட்டில் பார்த்த சண்டை அளவுக்கு பிரமிக்கிற மாதிரியான சண்டை காட்சிகள் இந்த படத்துல இல்ல இருந்தாலும் இந்த படத்துல இருக்க ஃபைட்ஸ் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த படம் முடியும் போது இப்மேன் தன்னுடைய த்ரோட் கேன்சரால இறந்துடுறாரு மாதிரி காட்டுறாங்க அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்துற மாதிரி ப்ரூஸ்லி வந்து மலர் வலையம் வைப்பாரு அங்க இந்த படத்தை முடிப்பாங்க இப்மேன் பிரான்சிஸ் இதோட முடிஞ்சது ஆனா இந்த பிரான்சிஸோட கண்டினியூஸா இனி ப்ரூஸ்லியை கையில் எடுத்துப்பாங்கட்டு இந்த படம் முடியும் போது நல்லா தெரியுது இப்மேனுடைய ஸ்டூடெண்டான ப்ரூஸ்லி அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களை வச்சு இந்த கதை இனி தொடர நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி புஸ்லி பத்தின லைஃப் ஸ்டோரி வரும்போது இப்மான பத்தின பிளாஷ்பேக்கும் இனி வர வாய்ப்பு இருக்கு இப்மான் கேரக்டர்ல இருக்க ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒண்ணு என்னன்னா இத்தனை திறமைகளை வச்சுக்கிட்டு சக்தி வாய்ந்ததா இருந்தாலும் ரொம்ப சாதாரணமா அமைதியா எளிமையா தான் எல்லார்கிட்டயும் பேசுவாரு எந்த இடத்துலயும் திமுறையும் முன்கோபத்தையும் காட்டவே மாட்டாரு முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா இடத்துலயுமே சண்டை வேணா போதும் நான் சண்டைக்கு வரலன்ற வார்த்தைய முதலே சொல்லிடுவாரு அவர் பேச்சு இருக்க அந்த அமைதியும் அந்த தியானமான ஸ்வரூபம் தான் எல்லா மக்களையுமே கவருது இந்த உலகத்துல ஒருத்தன் யாரையாச்சும் அடிச்சுட்டாலே தான் பெரிய சண்டைக்காரன்ட்டு 
திமுறில் தெரிவாங்க ஆனால் எப்பேற்பட்ட வல்லவனையும் ஒத்தைக்கு ஒத்த ஒரு கை பார்க்குற இப்மேன் ரொம்ப சாதாரணமாக இப்படி எளிமையாக இருக்கிறது தான் எல்லா மக்களையும் கவர்ந்த காரணம் அது ஒன்று தான் எப்பேற்பட்ட பலசலை இருந்தாலும் தன் மனசை கட்டுப்படுத்தி தேவையான தருணங்களில் மட்டும்தான் தன்னுடைய சக்தியை உபயோகப்படுத்தணும்னு தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் மிகப்பெரிய குருவாக முடியும் தலைவனாக முடியும் ஆழமான அந்த கருத்தை இப்மானுடைய அந்த முகத்தை பார்க்கும்போதே ஒவ்வொருத்தருக்கும் புரியும் என்னதான் ப்ரூஸ்லியை வச்சு இந்த கதைக்கெல்லாம் ஆரம்பிச்சாலும் இப்மானுடைய பிரான்சிஸ் படங்களை நீங்க பார்க்கும்போது ஒவ்வொருத்தரும் இப்மான தன்னுடைய மானசீக குருவா மனசளவுல ஏத்துப்பாங்க இப்மான பத்தி எதுவும் தெரியாதவங்க கூட யார் இந்த மனுஷனு கேட்டு தெரிஞ்சுப்பாங்க குறிப்பா இந்த உலகத்துல இருக்க புரூஸ்லி பிரான்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் கட்டாயம் இந்த படத்தை போய் பாக்கணும் ஒன்ஸ் ஆப் ஒன் டைம் இன் ஹாலிவுட் ஒரு படம் வந்தது பிண்டின் டேரண்டினோ படம் அந்த படத்துல புரூஸ்லி வச்சு அந்த அளவுக்கு கலாச்சிருப்பாங்க அமெரிக்கால இருக்க வெள்ளக்காரன் உலகத்துல இருக்க எவனையும் தலையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடவே மாட்டான் அந்த மட்டமான புத்தியை அந்த படத்துல காமிச்சிருப்பாங்க இந்த படத்துடைய மைய கருத்தே அதான் அப்பேற்பட்ட திமுறு பிடிச்ச வெள்ளக்காரன ஒரு சைனீஸ் எப்படி வெளுத்து வாங்குறாரு அப்படின்றத இந்த படத்துடைய நாட் ஆக்ஷன் பிரியர்களுக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய விருந்து மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ கொஞ்சோண்டு கத்துக்கிட்டவங்களே ஆணுவத்தில் அழிஞ்சிருவாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்க வேண்டிய அற்புத பாடம் தான் இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் ஏற்கனவே கத்துக்கணவங்க இந்த படத்துக்கு மார்க்கி போடக்கூடாது அப்படி மார்க் போட்டா அதுக்கு ஒரு வெக்க கேடு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா நூத்துக்கு தொண்ணூறு மார்க் கொடுக்கலாம் நீங்க டிக்கெட் கொடுக்கற காசுக்கு நைன்டி பர்சன்ட் ஒர்த்து தான் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் ஒரே குத்துற இவன் ஒரு நாள் ஊரா வச்சு அடிச்சிருக்கேன் ஒரு சுட்டு ரத்தம் வரலையே அது எப்படி அது சரி ரத்தம் வராத வரைக்கும் கௌரவம் உள்காயத்தோட ஊர் வச்சு ஆயிருவோம்